Herzlich willkommen zur dritten Folge des Snowblocks. Heute aber nicht auf dem Snowboard. Ich war gerade unten an der Rezeption und habe mir mit meinem Attest 74 Tacken zurückgeholt. Cool, dass es geht, weil die werde ich heute versaufen. Ich fahre gleich mit auf die Hütte. Ich nehme gleich Robins Pass, fahre hoch und dann bringt ihn jemand den, den ähm, Pass runter und dann fährt er hoch und dann bleibe ich oben. Die werden ein bisschen fahren, ich werde auf der Hütte bleiben und mir ein, zwei, sechs Bier reinschrauben schon mal. Und dann gibt es ein bisschen Party, ein bisschen abriss -Ski. Ja, Ohne Ski, einfach nur Abriss. Morik hat auch ein bisschen Pain im Bein. Ja, Bier extrem. Und oh, das wird schon. Im Oberschenkel. Da besaufe ich mir heute richtig an rein. Ja, wir saufen uns halt richtig an rein. Wir machen das Beste draus, wir sind ja noch im Urlaub. So ist es. Das war schade. Aber ich bin froh, ich habe gestern noch ein, zwei Tricks gelandet, die ich echt die ich mir vorgenommen hatte für den Urlaub. Und jetzt steht nur noch Saufen auf dem Programm. So, hoch geht's. Eigentlich sollte ich nicht hoch, hat er gesagt, aber er macht eine Ausnahme. Bester Mann. Bester Mann, ja. Robin bringt gleich die Karte von Morik wieder runter, damit er auch hoch kann. Dann geht's los mit dem Bier trinken. Feinstes Wetter. Ich wäre heute so gern gefahren. Ist echt nicht viel los und dafür, dass es plus zwei Grad hat, sieht der Schnee echt ganz gut aus. Ja, aber ich genieße das Wetter. Setze mich da schön oben hin und genieße die Sonne. Das Motto ist heute, ich schlafe da ein, wo ich umkippe. Das ist aber kein schlechtes Motto. Ich würde sagen, heute ist ohne Helm und ohne Angst. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. Das Motto heute ist, wir trinken uns heute richtig sexy. <lacht> oh ja. Oh ja. <lacht> So, die anderen fahren jetzt runter. Ich versuche den Typen nochmal zu überreden, dass ich mit, mit dem Sessellift runterfahren darf, weil vorhin fanden die es nicht so cool. Haben eine Ausnahme gemacht, aber irgendwie musste ich ja wieder runterkommen, weil ich kann so schlecht runterlaufen. Und dann fahren wir gleich mit dem Auto ein bisschen berghoch zu einer Hütte und hoffen, dass da ein bisschen mehr abgeht als hier. Und dann werden wir uns ordentlich die Rübe vernebeln. Was geht, Mori? Guck zu, wie ich jetzt hier runterbrette, meine Ja, Kinder. jetzt zeig Mori mal was. <lacht> oh. Was hast du jetzt mitgenommen? Und jetzt du. Das ist das okay, wenn ich einmal runterfahre? Noch? Ist verboten. Ist verboten? Ist verboten. Also runterlaufen. Okay, dann laufe ich runter. <lacht> Scheiße. Ey, ich überlebe das nicht. Das ist teilweise rote Strecke. Wie soll ich denn hier runterlaufen? Naja, ich versuche mein Glück. Was anderes bleibt mir nicht über. Ich bin jetzt alleine hier. Die anderen sind runtergedüst. Ich muss jetzt wohl runterlaufen. Ach du Scheiße. Mit einer Schulter, mit dem Rucksack nur halb auf dem Rücken. Ich werde mich auf jeden Fall zwei, drei Mal richtig auf die Fresse legen. Ach man. Das Ding ist, hier sind immer mal Stücke dazwischen, die so steil sind wie das hier. Und ich kann hier nicht normal laufen. Das geht einfach nicht. Ich rutsche hier einfach nur runter. Und gleich kommt ein ganz schön langes Stück, was so steil ist. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Egal. Also Priorität Nummer eins, nicht auf die Schulter legen. Am besten auf die rechte Seite schmeißen. Und dann geht das schon. Alles für ein Content, Jungs, alles für ein Content. Ich find's auch geil. Der Typ unten war richtig nett vom Lift. Ich slide hier gerade runter. Der Typ unten war richtig nett, hat mich hochgelassen. Alles kein Problem. Er meint so, er macht eine Ausnahme. Und der oben, der ist so ein richtiger Pisser. Der findet es gar nicht cool. Und der lässt mich auch nicht runterfahren. Ey, was eine Pissmale. Naja, immer schön an die Regeln klammern, ne? Keine Ausnahme machen, unmenschlich sein. Das freut mich immer. Aber wäre gelacht, wenn wir hier nicht runterkommen. Ich meine, wir haben schon 24 Stunden auf der Elbe überlebt. Also, warum sollte ich auf dem Berg sterben? Ich habe eine neue Taktik herausgefunden. Einfach ein bisschen joggen. Weil so rutscht man nicht. Und ich jogge jetzt den Berg runter. Ganz lässig. Ich hätte am liebsten noch eine Bier in der Hand. Aber ich habe nur eine Hand und mit der muss ich filmen. Aber passt schon. Aber jetzt wird es gleich wieder steiler. Oh 
Oh. So, ich bin jetzt unten, aber ich bin auf dem falschen Parkplatz als die anderen, weil ich nicht die Piste runter bin, die die runter sind. Aber die holen mich jetzt hier gleich ab. Ab jetzt wird entspannt heute. Kein Stress mehr. Das war gerade schon echt heavy. Da ist die Rettung. Ach, endlich. Alter, der Typ wollte mich einfach nicht runterfallen lassen. Jetzt geht's zum Abrischi. Abrischi, uns richtig ein hinter die Birne klemmen. Ausgeben, 
Nein! Ja, Freund, schlecht. Das sieht so aus, als würde ich wohl gewinnen. Ich, ich hab die letzten fünf Runden nicht getroffen vorhin. So, meine Freunde, er muss eine Runde ausgeben und Warte. das wird jetzt auch geschehen. Nein. Scheiße. Nein. Zwei Flying Hirsch, bitte. Ich hab jetzt mit einem an einem Bier. Jetzt mal eine schöne Mische für Sitzer. Guck mal, wie die Leute. Kollegin von dir. Ich hoffe, sie ich wünsche mal einen Kuss von dir. Du von mir? Was willst du wohin? <lacht> yeah. Danke, es war schön mit euch. Danke für den Self-Content. Er ist jetzt von da oben, von dem Club, einfach hier runtergekommen. Aua. 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 Ich hab einen Schuh. Aua. 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 Aua.